பதினாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஓம் சாந்தி அவ்யக்தே பாப்தாதா மதுவனம் புத்தியில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கும் வெற்றி ரத்னங்களின் அடையாளங்கள் இன்று பாப்தாதா புத்தியில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கும் வெற்றி ரத்னங்களின் மாலையை பார்க்கிறார் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தான் உறுதியான நம்பிக்கை வைத்துள்ளதாக நம்புகிறார் உங்களில் அரிதாகவே இதை நம் இதை நம்பாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் எவரையாவது அவரின் புத்தியில் நம்பிக்கை உள்ளதா என கேட்டால் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் எவ்வாறு நான் ஒரு பிரம்மகுமார் அல்லது பிரம்மகுமாரி ஆகுவேன் பாபா சொல்கிறாரு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் எல்லா குழந்தையும் நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறாங்க நம்பிக்கை உள்ள குழந்தைகள் நான் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் எப்படி பிரம்மகுமார் குமாரிகள் ஆகுவேன் என்று பதிலளிப்பார்கள் நம்பிக்கை பற்றி கேள்விக்கு நீங்கள் அனைவரும் ஆமாம் என நம்பிக்கை உள்ளது என்று பதில் சொல் சொல்லுவீர்கள் இங்கே அமைந்திருக்கும் அனைவரின் புத்தியிலும் நம்பிக்கை உள்ளது என்று எம்மால் சொல்ல முடியும் அப்படி அல்லவா அல்லது இன்னமும் தங்களின் நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என உணர்பவர்கள் உங்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் உங்கள் அனைவரின் புத்திகளிலும் நம்பிக்கை உள்ளது நல்லது உங்கள் அனைவருக்கும் உறுதியான நம்பிக்கை இருந்தால் ஏன் வெற்றி மாலையில் இலக்கம் ஏற்படுகிறது நம்பிக்கையை பொறுத்தவரை அனைவரும் ஒரே பதிலையே கொடுக்கிறார்கள் எவ்வாறாயினும் ஏன் இலக்கம் ஏற்படுகிறது வரிசை கிரமம் ஏற்படுகிறது எட்டில் ஒருவர் ஆகுவதற்கும் நூறில் ஒருவர் ஆகுவதற்கும் பதினாயிரத்தில் ஒருவர் ஆகுவதற்கும் இடையில் இடையில் வேறுபாடு உள்ளது இதற்கான காரணம் என்ன எட்டு விசேடமான தேவர்களின் புகழுக்கும் வழிபாட்டிற்கும் பதினாறாயிரம் ஆலையின் புகழுக்கும் வழிபாட்டிற்கும் இடையில் பெரியதொரு வேறுபாடு உள்ளது தந்தை ஒருவரே என்றும் நீங்கள் அனைவரும் ஒரேவர் ஒருவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்றும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது அவ்வாறாயின் ஏன் இந்த வேறுபாடு உங்களின் புத்திகளில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதில் சதவீதம் இருக்க முடியுமா உங்களின் நம்பிக்கையில் சதவீதம் காணப்பட்டால் அதை நம்பிக்கை என்று அழைக்க முடியுமா பாபா சொல்கிறாரு உங்கள் நம்பிக்கையில் ஏதாவது சதவீதம் இருக்க முடியுமா அப்படி நம்பிக்கையில் சதவீதம் இருந்தால் அதை நம்பிக்கை என்று சொல்ல முடியுமாங்கிறாரு பாபா எட்டு ரத்தனங்களிலும் புத்தி எட்டு ரத்தனங்களின் புத்திகளிலும் நம்பிக்கை உள்ளது பதினாயிரம் பேரின் புத்திகளிலும் நம்பிக்கை உள்ளது என்றே நீங்கள் சொல்வீர்கள் அப்படி அல்லவாம் உங்களின் புத்தியில் நம்பிக்கையுடன் இருப்பதன் அடையாளம் வெற்றியாகும் இதனாலேயே புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்கள் வெற்றியாளர்கள் என்ற என்றொரு புகழ் உள்ளது எனவே நம்பிக்கை வைத்திருத்தல் என்றால் நீங்கள் வெற்றியாளர் என்றே அர்த்தம் சில வேளையில் வெற்றி அடைவதும் ஏனை வேளையில் வெற்றி அடையாமல் இருத்தலும் என்பது சாத்தியமே இல்லை சூழ்நிலைகள் எவ்வாறு இருந்தாலும் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் குழந்தைகள் எப்போதும் தமது சொந்த சிதியின் சக்தியின் அடிப்படையில் அடிப்படையில் அந்த சூழ்நிலையை வெற்றி கொள்வார்கள் வெற்றி ரத்தினங்கள் ஆகியவர்கள் அதாவது வெற்றி மாலையின் மணிகள் ஆகியோர்களையும் கழுத்து மாலை ஆகியோரையும் ஒருபோதும் மாயையால் தோற்கடிக்க முடியாது உலக மக்களும் பிராமண குடும்பத்துடன் தொடர்பில் அல்லது உறவுமுறையில் இருப்பவர்களும் ஒருவர் தோற்றுவிட்டார் என நம்பினாலும் அல்லது கூறினாலும் அந்த தோல்வி ஒரு தோல்வியே இல்லை எனில் இல்லை ஏனெனில் சில வேளையில் அவதானிப்பவர்களுக்கு அல்லது ஏதாவது செய்பவர்களுக்கு தவறான புரிந்துணர்வை ஏற்கும் பணிவாகவும் ஆக்கப்பூர்வமானவர்களாகவும் எப்போதும் ஹோ ஜி என்று சொல்லுங்கள் ஹோ என் ஹோ ஜி என்று சொல்லும் அத்த மக்கள் தவறான புரிந்துணர்வினால் சில வேளையில் தோற்றது போல் தோன்றலாம் மற்றவர்கள் அதை தோல்வி என்றே பார்க்கக்கூடும் ஆனால் நிஜத்தில் அது அவர்களின் வெற்றியே எவ்வாறாயினும் அந்த வேளையில் மற்றவர்களின் அபிப்பிராயங்களால் அல்லது சூழலால் நீங்கள் உங்களின் புது சிதியில் உள்ள நம்பிக்கையை மாற்றி இது வெற்றியாளர் தோல்வி என எனக்கு தெரியவில்லை என சந்தேகப்படக்கூடாது இவ்வாறு சந்தேகப்படாதீர்கள் ஆனால் உங்களை நம்பிக்கை உறுதியானதாக வைத்திருங்கள் அப்போது இந்த தோல்வி என மற்றவர்கள் சொல்வது மாறி நாளை உங்கள் நாளை அவர்கள் உங்களுக்கு ஆக ஆக என மலர்களை படைப்பார்கள் வெற்றி ஆத்மாக்களுக்கு தாம் செய்யும் செயல்கள் சரியா அல்லது தவறா என அவர்களின் மனங்களில் ஒருபோதும் எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காது வெற்றி வெற்றி ஆத்மாக்களுக்கு எந்த ஒரு குழப்பமும் மனதில் இருக்காதுங்கிறாரு பாபா அதே மாதிரி நம்ம ஒரு செய்யக்கூடிய செயலில் இன்றைக்கி அவ அதனை அவதானிப்பவர்கள் இன்றைக்கி வந்து இது தவறு அப்படிம்பாங்க நாளைக்கு அது ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம எப்போதுமே நம்ம புத்தியில் நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் நம்ம சிதியில் உறுதியாக இருந்தால் இன்றைக்கி தோல்வின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது உலக மக்களும் சரி பிரா பிராமணர்களும் சொல் பிராமணர்களும் சரி சொல்லக்கூடிய அந்த தோல்வி நாளைக்கு வெற்றியாக மாறும் யார் எது சொன்னாலும் நம்மளுடைய நம்பிக்கையில் நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் நம்மளுடைய சிதியில் கரெக்டாக இருக்கணும் அவர்களின் மனங்களில் ஒருபோதும் எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காது வெற்றி ஆத்மாக்களுக்கு தாம் செய்யும் செயல்களில் சரியாக அல்லது தவறாக என அவர்களின் மனங்களில் ஒருபோதும் எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காது மற்றவர்களின் அபிப்பிராயங்கள் வேறு விஷயம் 
சரி நீங்கள் சரி என்று சொல்வார்கள் யானையோர் நீங்கள் பிழை என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நீங்கள் வெற்றியாளர்கள் என்ற உறுதியான நம்பிக்கை உங்கள் மனதில் இருக்க வேண்டும் தந்தையின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பதுடன் நீங்கள் உங்களிலும் நம்பிக்கை வைத்திருத்தல் அவசியம் இது ஏனெனில் புத்தியின் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் ஆத்மாவின் அதாவது வெற்றியாளரின் மனம் அதாவது எண்ணத்தின் சக்தியானது எப்போதும் தெளிவாகவே இருக்கும் சுயத்திற்கும் அல்லது மற்றவர்களுக்காக எடுக்கப்படும் தீர்மானம் ஆமாம் அல்லது இல்லை என்பதாக இருந்தாலும் அது மிகவும் லகுவானதாகவும் சத்தியம் நிறைந்ததாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும் இதனாலேயே எனக்கு தெரியாது என்ற குழப்பம் எதுவும் இருக்காது புத்தியில் நம்பிக்கை உடைய வெற்றி ரத்தனங்களின் அடையாளமானது அவர்கள் சத்தியம் நிறைந்த தீர்மானத்தை எடுப்பதனால் அவர்களின் மனங்களில் சிறிதளவு குழப்பம் இருக்காது அவர்கள் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் சந்தோஷ அலைகளே இருக்கும் சூழல்கள் நெருப்பை போன்றிருந்தாலும் இத்தகையது ஒரு ஆத்மாவிற்கு அந்த அக்னி பரீட்சையும் வெற்றியின் சந்தோஷத்தையே கொடுக்கும் ஏனெனில் அவர் அந்த பரீட்சையில் வெற்றியாளர் ஆகுவார் இப்போதும் உலக ரீதியாக யாராவது ஒரு வரையதிலாவது வெற்றி பெற்றால் அவர்கள் அதை சந்தோஷத்துடன் கொண்டாடுகிறார்கள் அவர்கள் சிரித்து நடனம் ஆடி கைதட்டி ஆ ஆராவரிப்பார்கள் அது சந்தோஷத்தின் அடையாளமாகும் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர் ஒருபோதும் எந்த ஒரு பணியிலும் தனித்திருப்பதாக உணர மாட்டார் அனைவரும் ஒரு புறத்திலும் அவர் மற்றைய பக்கத்திலும் இருந்தாலும் பெரும்பாலானோர் ஒரு ஒரு புறத்திலும் வெற்றி ரத்தனம் தனித்திருந்தாலும் அவர் தன்னை தனித்திருப்பதாக கருத மாட்டார் ஆனால் தந்தை தன்னுடன் இருப்பதாகவே கருதுவார் இதனாலேயே தந்தையின் முன்னால் எல்லையற்ற சேனையும் எதுவும் இல்லை தந்தை எங்குள்ளாரோ முழு உலகமும் தந்தைக்குள் இருக்கும் அதாவது தந்தை தந்தை எங்குள்ளாரோ முழு உலகமாக தந்தை சேனை எதுவும் கிடையாது நம்ம ஒரு நிச்சய புத்தி இருந்ததுன்னா யார் எது சொன்னாலுமே உலகமே ஏற்று சொன்னாலும் பாபா நம்ம கூட இருக்கார் அப்படிங்கிற உணர்வு இந்த வெற்றி ரத்தனங்களுக்கு இருக்கும் அது மாதிரி தன்னுடைய வெற்றியை பற்றி எந்த குழப்பமும் அவங்களுக்கு இருக்காது எப்போவுமே சந்தோஷத்துடன் இருப்பாங்க முழு உலகம் முழு அதே மாதிரி அவங்க கூட பாபா என் கூட இருக்கார் தனிமையை வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் வெற்றியாளர் ஆத்மா எப்போதும் தனக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருப்பதாகவே கருதுவார் ஆதாரத்தை வழங்கும் அருள்பவர் தன்னுடன் இருக்கும் இயல்பான அனுபவம் அவருக்கு இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை எழும்போது அவர் தந்தையின் முன்னால் சென்று பாபா நீங்கள் என்னுடன் இருக்கிறீர்கள் அல்லவா நீங்கள் எனது உதவியாளர் அல்லவா இப்போது நீங்கள் மட்டுமே எனக்கு ஆகிரிக்கல என கூற மாட்டார் அந்த பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் என்னுடைய உதவியாளர் அல்லவா நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீர்கள் என்று தந்தையை பார்த்து கேட்க மாட்டாங்க எனக்காக இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா எப்போதுமே வெற்றியால் வெற்றி ரத்தனங்கள் எப்போதுமே பாபா தான் கூட இருக்கிறார் என்ற எண்ணம் அவர்களிடம் இருக்கும் அவர் சுயநலமான ஆதாரத்தை பெற மாட்டார் நீங்கள் என்னுடன் இருக்கிறீர்கள் அல்லவா நீங்கள் இத்தகையதோர் அல்லவா அவை அனைத்திலிருந்தும் அர்த்தம் என்ன இது நம்பிக்கை என்பதா நீங்கள் தந்தைக்கு அவரே உங்களின் ஆதாரம் என்ன நினைவூட்டுவீர்கள் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களால் ஒருபோதும் இத்தகைய எண்ணங்களை கொண்டிருக்க முடியாது அவருக்கு ஆதாரம் இல்லாமல் இருக்கும் அல்லது தனித்திருக்கும் எண்ணங்களை அனுபவம் சிறிதனும் இருக்காது அப்பாவுடைய ஆதாரம் தனக்கு உதவி இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணமும் இருக்காது தனித்திருக்கிற எண்ணமும் இருக்காது வெற்றி ரத்தினங்களுக்கு அவரின் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதனால் அவர் வெற்றியாளர் ஆகியிருப்பதனால் அவர் சதா சந்தோஷ நடனம் ஆடுவார் அவர் ஒருபோதும் குழப்பம் அல்லது சோகத்தின் அல்லது ஏதாவது தற்காலிகமான அல்லது எல்லைக்குட்பட்ட விருப்பின்மையை கொண்டிருப்பதன் அலைகளில் அக அகப்பட்டு கொள்ள மாட்டார்கள் சில வேலைகளில் மாயை பலமாக தாக்கும் போதும் அந்த வேளையில் எல்லைக்கு உட்பட்ட விருப்பமின்மை ஏற்படும் எவ்வாயிரும் எவ்வாறாயினும் அது எல்லைக்கு உட்பட்ட தற்காலிகமான விருப்பின்மையாகும் அது எல்லை எல்லா வேலையிலும் எல்லையற்ற விருப்பின்மையாக இருக்காது அது கட்டாயத்தின் பேரில் ஏற்படும் விருப்பின்மைக்கான மனோபாவமாகும் இதனாலேயே அந்த வேலையில் நான் இதை விட்டு நீங்குவது சிறந்தது எனக்கு இது விருப்பமில்லை நான் சேவை செய்யாமல் விடப் போகிறேன் நான் இதை விட்டு நீங்க போகிறேன் என நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் விருப்பமின்மை உள்ளது ஆனால் அது எல்லையற்றது அல்லது வெ வெற்றியாளர் ஆத்மா எப்போதும் தோல்வியில் வெற்றியடை தோல்வியில் வெற்றியையும் வெற்றியில் வெற்றியும் அனுபவம் செய்வார்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட விருப்பமின்மையை கொண்டிருத்தல் என்றால் அப்பால் நகர்தல் என்ற அர்த்தம் விருப்பமின்மை அப்படி இருக்கு எல்லைக்கு உட்பட்ட விருப்பம்னா நான் இப்போ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும் வீணானதுலேருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்பால் நகர்தல் என்ற அர்த்தம் அவர்கள் விருப்பமின்மை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் அது அப்பால் விலகுவதே ஆகும் எனவே வெற்றி ரத்தினம் ஒருபோதும் எந்தவித படி பிரச்சனை அல்லது நபரிலிருந்து அப்பால் விலகி செல்ல மாட்டார் ஆனால் ஒவ்வொரு செயலை செய்யும் போதும் அனைத்திற்கும் முகம் கொடுத்து ஒத்துழைப்பவராக இருந்து எல்லா வேலைக்கும் எல்லையற்ற விருப்பமின்மைக்குரிய மனோபவத்தை கொண்டிருப்பார் புத்தியில் நம்பிக்கையுடைய வெற்றி ரத்தினம் ஒருபோதும் தனது வெற்றியை பற்றி பேச மாட்டார் அவர் ஒருபோதும் மற்றவர்களுக்கு முறைப்பாடு செய்ய மாட்டார் பார்த்தீர்களா நான் கூறியது சரி இல்லையா இந்த முறையில் முறைப்பாடு செய்தல் இதை பற்றி பேசுதல் வெறுமையாக இருப்பதன் அடையாளமாகும் வெறுமையாக இருக்கும் எதுவும் அதி
எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க மற்றவங்கள கீழே தள்ள மாட்டாங்க அவங்க வெ தோல்வியிலையும் வெற்றியாக இருப்பாங்க வெற்றிலையும் வெற்றியாக இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மத் ஒருபோதும் வந்து முறைப்பாடு பேச மாட்டாங்க ரெண்டாவது வந்து பாபா வந்து அப்ப வெற்றி ரத்தனங்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்க எல்லைக்கு உட்பட்ட அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பவர்களாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி என் இருப்பாங்க ஒ அவர் ஒருபோதும் எவ்வளோ கீழே தள்ள மாட்டார் அது மாதிரி வெற்றி ரத்தனம் தந்தை போன்று ஒரு மாஸ்டர் ஆதாரத்தை அருள்பவர் ஆவார் அவர் கீழே விழுந்தவர்களையும் உயர்த்தி விடுவார் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் ஒருவர் எப்போதும் எந்த விதமான வீணானற்றில் இருந்தும் அவை வீணான எண்ணங்கள் வார்த்தைகள் அல்லது செயல்களிலிருந்து தொலைவிலே இருப்பார்கள் வெற்றி ரத்தனங்கள் வந்து வீணான வந்து விலையே இருப்பார்கள் அது எண்ணமாக இருந்தாலும் செயலாக இருந்தாலும் வார்த்தைகளாக இருந்தாலும் அது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள வெற்றியை பற்றியே அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்டுக்க மாட்டாங்க வெற்றி கிடைக்குமா கிடைக்காதா அத்தனுடைய வெற்றியை பற்றி அவங்க எதுவும் பேசவே மாட்டாங்க ஒரு எப்போதும் எந்த விதமான வீணானற்றில் இருந்தும் அவை வீணான எண்ணங்கள் வார்த்தைகள் அல்லது அவங்கள்டேருந்து வராது அப்படி அவங்க செயலிலிருந்து தொலைவிலே இருப்பார்கள் வீணானவிலிருந்து விலகியே இருப்பார்கள் நகருதல் என்ற அர்த்தம் வீணானவற்றிலே சில வேளையில் வெற்றியும் சில வேளையில் தோல்வியும் ஏற்படுகிறது வீணானவற்றை முடித்து விட்டால் தோல்வியும் முடிவிற்கு வந்துவிடும் வீணானவை அனைத்தையும் முதலில் முடித்தல் வெற்றி ரத்தனமாக இருப்பதன் அடையாளமாகும் எனவே இப்போது சோதித்து பாருங்கள் நான் புத்தியில் நம்பிக்கை கொண்ட வெற்றி ரத்தனமாக இருப்பதன் அடையாளங்களை அனுபவம் செய்கிறனா உங்களின் புத்திகளில் நம்பிக்கை உள்ளது என நீங்கள் அனைவரும் கூறினீர்கள் நீங்கள் சத்தியத்தை பேசினீர்கள் எவ்வாறாயினும் அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவிற்கு உங்களின் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருத்தல் ஒரு விஷயம் அவரை வாழ்வது வேறு விஷயம் நீங்கள் அனைவரும் கடவுளை கண்டுள்ளீர்கள் அவருக்கு இப்போது சொந்தமாக இருக்கிறார் என நீங்கள் அனைவரும் நம்புகிறீர்கள் அறிவதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் ஒரே விஷயமே எவ்வாறாயினும் அவ்வாறே வாழ்வதில் நீங்கள் வரிசைக்கிரமம் ஆகிறீர்கள் எனவே அறிந்து கொள்வதிலும் ஏற்றுக்கொள்வதிலும் நீங்கள் அனைவரும் நன்றாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் மூன்றாம் சதியானது அறிந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்ப வாழ்தல் ஆகும் அதாவது எல்லாருமே அப்பா வரைஞ்சிக்கிறாங்க ஏற்றுக்கிறாங்க அதெல்லாம் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதுபடி வாழ்தலில் தான் வித்தியாசம் இருக்குது நம்பிக்கை வைத்திருப்பதும் வெற்றி அடைவதன் நடைமுறை அடையாளங்கள் ஒவ்வொரு செயலிலும் புலப்பட வேண்டும் நம்ம ஒவ்வொரு செயலிலும் அப்பா மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது விப்புலப்பட வேண்டும் இதனாலேயே வேறுபாடு ஏற்படுகிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் எதில் வேறுபடுது நம்ம நம்பிக்கை வைக்கும் போது நம்ம செய்கிற செயல் வார்த்தை அதில் வேறுபாடுது அதில் தான் இந்த வரிசை கிரமம் வருது அப்படிங்கிறார் இதனாலேயே நீங்கள் வரிசை கிரமம் ஆகிறீர்கள் ஏன் இலக்கங்கள் உருவாகின என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா இது பற்றி வென்றவராக இருத்தல் எனப்படுகிறது பற்றி வென்றவராக இருப்பதன் விள வரவிலக்கணம் மிகவும் ஆழமானது பாபா இதை பற்றி வேறொரு வேலையில் கூறுவார் உங்களின் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருத்தல் பற்றி வென்றவர் ஆகுவதற்கான ஏனில் ஒரு படியாகும் இரண்டாவது குழுவினர் வந்துள்ளார்கள் வீட்டின் குழந்தைகள் அதன் அதிபதிகள் ஆவார்கள் எனவே வீட்டின் அதிபதிகள் வீட்டுக்கு வந்துள்ளார்கள் இவ்வாறே நீங்கள் கூறுவீர்கள் அல்லவா நீங்கள் உங்களின் வீட்டுக்கு வந்துள்ளீர்களா அல்லது உங்களின் வீட்டிலிருந்து வந்துள்ளீர்களா அதை உங்களின் வீடாக நீங்கள் கருதினால் பற்று காணப்படும் எவ்வாறாயினும் அது தற்காலிகமான சேவை சேவை தலைமை ஆகும் அனைவரின் வீடும் மதுவனமே ஆகும் அப்படிங்கிறாரு நம்மகுடைய வீடுலாம் தற்காலிகமான சேவை தளம் அது சென்றாக இருந்தாலே நம்முடைய வீடாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் உண்மையிலே நம்முடைய வீடு எது மதுவனம் அப்படிங்கிறாரு பாபா ஆத்மாக்களை பொறுத்தவரை பரந்தாமே வீடு பிராமணர்களை பொறுத்தவரை உங்களின் வீடு மதுவனம் உங்களின் தலைமையாகும் அபு மலையில் இருப்பதாக நீங்கள் சொல்வதனால் நீங்கள் தகு தங்கியுள்ள இடம் என்ன அது ஒரு அலுவலகமா அப்படி அல்லவா அதனாலேயே இதனாலேயே நீங்கள் இதை தலைமையாகும் என்று அழைக்கிறீர்களா எனவே நீங்கள் வீட்டிலிருந்து வரவில்லை ஆனால் நீங்கள் வீட்டிற்கு வந்துள்ளீர்கள் எவராலும் அலுவலக அலுவலங்களை மாற்ற முடியுமா அதாவது பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து வரல உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறாரு எவராலும் அலுவலங்களை மாற்ற முடியுமா ஆனால் எவரையும் அவர் வீட்டிலிருந்து வெளியே அனுப்ப முடியாது அலுவலங்களை மாற்ற முடியும் இது உங்களின் வீடாக கருதினால் அது உங்களுக்கு சொந்தமானது என்ற உணர்வு இருக்கும் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு இந்த மதுவனத்தை வீடாக கருதினால் சொந்தமானது என்ற உணர்வு இருக்கும் ஒரு நிலையத்தை உங்களுக்கு வீடாக்கினால் மட்டுமே சொந்தம் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படும் நீங்கள் அது ஒரு நிலையமாக கருதினால் அலுவலகமாக கருதினால் அது சொந்தம் என்ற உணர்வு ஏற்படாது அதாவது மதுவனத்தை அலுவலகம் என்ன சொல்லாதீங்க உங்கள் வீடுங்க சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க பாபா அது உங்களை வீடாகவும் ஓய்வெடுக்க இடமாகவும் ஆகும்போது சொந்தமாக இருக்க உணர்வு ஏற்படும் எனவே நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துள்ளீர்கள் உங்களின் வீடு அருள்பவரின் வாசல் என்று ஒரு கூற்று உள்ளது இந்த கூற்று எந்த இடத்திற்கு பொருந்தும் அருள்பவரின் உண்மையான வாசல் உங்கள் வீடான மதுவனம் அப்படி அல்லவா நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துள்ளீர்கள் அதாவது அருள்பவரின் வீட்டுக்கு வந்துள்ளீர்கள் அதை வீடு அல்லது வாசல் என்று அழைத்தாலும் இரண்டும் ஒன்றே ஆகும் வீட்டுக்கு வருவதன் மூலம் நீங்க
உங்களின் தட்டில் சமைத்த உணவை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் இங்கே நீங்கள் பிரபுக்கள் ஆகியுள்ளீர்கள் இங்கே நீங்கள் பிரபுவாக இருந்து தெய்வ சிலைகள் பிரபுக்கள் வீடுகள் அதாவது பிரபுன்னு எதை சொல்கிறாரு நம்ம தான் தெய்வ சிலைகள் பிரபுக்கள் வீடுகளில் மணி அடிப்பார்கள் பிரபுவை எழுப்புவதற்கு அல்லது தூங்க செய்வதற்கு அவர்கள் மணி அடிப்பார்கள் அவர்கள் பிரசாதம் படைக்கும்போது ஆலயத்தின் மணி அடிப்பார்கள் உங்களின் மணியும் அடிக்கப்படுகிறது அல்லவா தற்காலத்தில் அது நாகரிகமாக உள்ளது எனவே அதற்கு பதிலாக நீங்கள் அப்பா பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் பிரபுக்கள் இங்கே வந்து சா மணி அடித்தா சாப்பாடு உண்டு அப்படிங்கிறாரு ரெக்கார்டை இசைக்கிறீர்கள் ஒரு ரெக்கார்டு பாடலுக்கு நீங்கள் நித்திரைக்கு செல்கிறீர்கள் ஒரு ரெக்கார்டு பாடலுக்கு விழித்தெடுகிறீர்கள் எனவே நீங்களும் பிரபுகள் அல்லவா பக்தி மார்க்கத்தில் அனைத்தும் இங்கிருந்து பிரதி செய்யப்பட்டன இங்கு ஒரு நாளில் மூன்று அல்லது நான்கு தடைகள் போக்ஸ் படைக்கப்படுகிறது அவர்கள் அதிகாலை நான்கு மணியில் இருந்து உயிர் வாழும் தாகுர்களுக்கு போக் படைக்க ஆரம்பிப்பார்கள் போக் அமிர்த வேலையிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது அந்த வேலையில் கடவுள் குழந்தைகளான உங்களுக்கு உயிர் வாழும் ரூபத்தில் சேவை செய்கிறார் அனைவரும் கடவுளின் பணியை செய்வார்கள் ஆனால் இங்கு கடவுளே உங்களுக்கு பணி செய்கிறார் அவர் யாருக்கும் பணி செய்கிறார் உயிர் வாழும் தாவல்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை எப்போதும் உங்களை சந்தோஷ ஊஞ்சலில் ஆட செய்யும் அப்பா நமக்காக பணி செய்கிறாருங்கிறார் நம்ம தான் தாகுர்கள் அப்படிங்கிறாரு பாபா மற்றவங்கள்லாம் கடவுளுக்கு சேவை செய்கிறாங்க கடவுளே இங்கே உங்களுக்கு சேவை செய்கிறாருங்கிறார் பாபா சகல பிராந்திகளும் சேர்ந்த அனைவரும் குறிப்பாக நேசிக்கப்படுகிறார்கள் எந்த ஒரு பிராந்தியம் வந்தாலும் அந்த வேளையில் அவர்கள் குறிப்பாக நேசிக்கப்படுகிறார்கள் நீங்கள் அதை அன்பிற்குரியவர்கள் ஆனால் நீங்கள் இப்போது குறிப்பாக தந்தைக்கு மட்டும் அன்பிக்குரியவர்கள் அன்பிற்குரியவர்கள் ஆக வேண்டும் குறிப்பாக மாயையால் நேசிக்கப்படுவர்கள் ஆகாதீர்கள் நீங்கள் குறிப்பாக மாயையால் நேசிக்கப்படுவர்களாகி பின்னர் அதிக அளவு விளையாட்டுகளை விளையாடுகிறீர்கள் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவரும் பகவானால் நேசிக்கப்படும் பாக்கியவன்கள் ஆகியவர்கள் அச்சா உங்கள் புத்திகளில் உள்ள நம்பிக்கையால் சதா வெற்றி ரத்தனங்கள் ஆகிய உள்ளவர்களுக்கும் கடவுளது தமது பாக்கியத்தை விழிப்புணர்வின் சொருபங்களாக இருக்கும் ஆத்துமாக்களுக்கும் வெற்றியிலும் தோல்வியிலும் சதா வெற்றி அனுபவம் செய்யும் செய்பவர்களுக்கும் மாஸ்டர் ஆதார ஆத்துமாக்களுக்கும் மாஸ்டர் ஆதாரத்தை அருள்பவராகி ஆதாரத்தை வழங்கும் ஆத்மாக்களுக்கும் அதாவது மற்றவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்குபவர்களுக்கும் சதா தங்களை தந்தையுடன் இருப்பதாக அனுபவம் செய்யும் மேன்மையான ஆத்மாக்களுக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பும் நினைவும் நமஸ்காரங்களும் உரிதாகட்டும் குழுக்களை சந்திக்கிறார் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு ஒரே ஒருவரின் அன்பிலே எப்போதும் திளைத்திருக்கும் மேன்மையான ஆத்மாக்களா நீங்கள் சாதாரண மாணவர்களா இல்லை அல்லவா சாதாரணமானவர்களே அல்லவா மேன்மையான ஆத்மாக்களான நீங்கள் எத்தகைய செயல்களை செய்தாலும் அவை எப்போதும் மேன்மையானதாக இருக்கும் உங்களின் பிறப்பு மேன்மையானதாக இருக்கும்போது எவ்வாறு உங்களின் செயல்கள் சாதாரணமானதாக இருக்கும் உங்களின் பிறப்பு மாறும்போது உங்களுக்கு கர்மமும் மாறும் உங்களின் பெயர் உருவம் தேசம் செயல்கள் அனைத்தும் மாறும் எனவே நீங்கள் எப்போதும் புதிய பிறவி எடுப்பீர்கள் நீங்கள் புதிய பிறவியின் புதுமையின் ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் எடுப்பீர்கள் இதை சில வேலைகள் மட்டும் உடையவர்கள் சில வேலைகள் மட்டுமே ராஜ்யத்தை பெறுவார்கள் கருவியல் ஆகியுள்ள ஆத்துமாக்கள் கருவியல் ஆகுவதன் பலனை பெறுவார்கள் அந்த பழத்தை உண்பவர்கள் பலசாலிகளாக இருப்பார்கள் பாபா அழகாக சொல்கிறாரு அப்பாவுக்கு யாராவது கருவியாக இருக்காங்களோ அதுக்கான பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த பழத்தை உண்பவர்கள் பலசாலிகளாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறாங்க பாபா பலனை இது உடனடி பலன் சங்கமயுகத்தின் பழமாகும் இந்த யுகத்தின் பழத்தை உண்பவர்கள் எப்போதும் சக்திசாலியாக இருப்பார்கள் இத்தி அந்த நம்ம எல்லாமே சக்திசாலி பலசாலியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு பாபா நம்ம சக்திசாலின்னு அத்தமொழி எப்போதும் இக்கட்டான சூழ்நிலையும் இலகுவாக வெற்றி பெறுவார்கள் சந்தர்ப்பங்கள் கீழே இருக்கும் அவர்கள் மேலே இருப்பார்கள் சந்தர்ப்பங்கள்லாம் கீழே தான் நம் ஆத்மாக்கள் மே மேலே பாபாவுடைய குழந்தைகள்லாம் அதுக்கு மேலே இருப்பாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாம்பு ஒன்றை வெல்வதாக காட்டியுள்ளார்கள் அவர் தனது பாதங்களை அந்த பாம்பின் தலையில் வைத்து அதன் மீது நடனம் ஆடினார் எனவே அது உங்களின் ஞாபகர்த்தமே என்று பாபா கூறுகிறார் பாம்பு எத்தனை நஞ்சுடையதாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வெற்றி கொண்டு அதன் மீது நடனம் ஆடுகிறீர்கள் இந்த மேன்மையான சக்தி வாய்ந்த விழிப்புணர்வானது அனைவரையும் சக்திசாலிகள் ஆக்குகிறது எங்கு சக்தி உள்ளதோ அங்கு வீணானவை அனைத்தும் முடிந்துவிடும் நீங்கள் சர்வசக்திவான் தந்தையுடன் இருக்கிறீர்கள் சதா இந்த விழிப்புணர்வுடன் தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் அமரத்துவ தந்தையின் அமரத்துவ ஆத்துமாக்கள் அல்லவா நீங்கள் அமர அமரர்கள் அல்லவா உங்களின் சரீரங்களை நீங்களை விட நேரிட்டாலும் நீங்கள் அமரர்களே ஏன் ஏனெனில் நீங்கள் இங்கிருந்து உங்களின் பாக்கியத்தை உருவாக்கிய வண்ணம் சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் வெறுங்கியுடன் செல்வதில்லை இதனாலே இது மரணம் அல்ல இது நிரம்பியவராக செல்லுதல் நிரம்பியவராக செல்லுதல் இறத்தல் என்றால் வெறுங்கியுடன் செல்லுதல் என்று அர்த்தம் நிரம்பியவராக செல்லுதல் என்றால் உங்களின் ஆடையை மாற்றுதல் என்று அர்த்தம் எனவே நீங்கள் அமரவர் அமரர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் அல்லவா பாபா அழகாக சொல்கிறாரு நம்ம வ
நம்ம ட்ரெஸ்ஸை தான் மாற்ற போகிறோம் பாக்கியத்துடன் சொல்கிறோம் இது பாக்கியத்துடன் நம்ம செய்கிறோம் போகிறோம் அப்படிங்கிறாரு பாபா நீங்கள் அமரர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் அல்லவா நீங்கள் அமரர்கள் ஆகும் ஆசிரியத்தை பெற்றுள்ளீர்கள் இதில் நீங்கள் மரணத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுவதில்லை நீங்கள் அங்கிருந்து விலகி சென்று பின்னர் திரும்பி வர வேண்டும் என்பதை அறிவீர்கள் இதனாலேயே நீங்கள் அமரர்கள் அமரத்துவ கதையை கேட்பதன் மூலம் நீங்கள் அமரர்கள் ஆகியுள்ளீர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மிகுந்த அன்புடன் கதை கேட்கிறீர்கள் அல்லவா தந்தை உங்களுக்கு அமரத்துவ கதையை கூறுகிறார் அதன் மூலம் உங்களுக்கு அமரர்கள் இருப்பதற்கான ஆசிர்வாதத்தையும் தருகிறார் இந்த சந்தோஷத்தை எப்போதும் பேணுவதன் மூலம் நீங்கள் அமரர்கள் ஆகிறீர்கள் நீங்கள் செழிப்பானவர்கள் ஆகிறீர்கள் நீங்கள் வெறுமையாக இருந்தீர்கள் இப்போது நிரம்பிவிட்டீர்கள் பல பிறவிகளுக்கு நீங்கள் வெறுமை அடையாத வகையில் இப்போது நிரம்பியோர் ஆகியுள்ளீர்கள் நீங்கள் அனைவருக்கும் நினைவு யாத்திரையில் முன்னேறிச் செல்கிறீர்கள் அனைவரும் நினைவு யாத்திரையில் முன்னேறிச் செல்கிறீர்கள் அல்லவா இந்த ஆன்மீக யாத்திரை சதா உங்களுக்கு சந்தோஷத்தின் அனுபவங்களை கொடுக்கும் இந்த யாத்திரையின் மூலம் யானை அனைத்து யாத்திரைகளும் எல்லா வேலைக்கும் பூர்த்தியாகும் நீங்கள் ஆன்மீக யாத்திரை இருந்தால் யானை அனைத்து பொ யாத்திரைகளிலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதனால் வேறு எந்த யாத்திரையிலும் செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஏனெனில் இதுவே மகத்தான யாத்திரையாகும் யானை அனைத்து யாத்திரைகளும் இந்த மகா யாத்திரையில் அடங்கிவிடும் முன்னர் நீங்கள் யாத்திரைகளில் அடைந்தீர்கள் ஆனால் இந்த ஆன்மீக யாத்திரையால் இப்போது நீங்கள் உங்களின் இலக்கை கண்டுள்ளீர்கள் உங்களின் மனங்கள் இப்போது இலக்கை கண்டுள்ளன எனவே உங்களின் சரீரங்களும் இலக்கை கண்டுள்ளன ஒரு யாத்திரையின் மூலம் பல வகையான அழைதல்களும் முடிவிற்கு வந்துள்ளன எனவே நீங்கள் ஆன்மீக யாத்திரைகள் என்ற விழிப்புணர்வை எப்போதும் பேணுங்கள் இப்போது செய்வது இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவராக பற்றற்றவராக பற்றில் இருந்து விடுபட்டவராக இருப்பீர்கள் விழிப்புணர்வு அதாவது நீங்கள் ஆன்மீக யாத்திரைகள் என்ற விழிப்புணர்வு எப்போதும் பேணும் பொழுது இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவராகவும் பற்றற்றவராகவும் பற்றிலிருந்து விடுபட்டவராகவும் இருப்பீர்கள் எவருக்கும் எந்த விதமான பற்றும் இருக்காது ஒரு யாத்திரையிற்கு எவரிடமும் ஒருபோதும் பற்றி இருக்காது உங்களின் ஸ்திதியும் சதா இருக்க இவ்வாறு இருக்க வேண்டும் பிரியாவிடை நேரத்தில் பாப்தாதா இந்த தேசத்தையும் வெளிநாடுகளையும் சேர்ந்த குழந்தைகள் அனைவரையும் காண்பதில் சந்தோஷம் அடைகிறார் ஏனெனில் நீங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்கும் குழந்தைகள் பாப்தாதா எப்போதும் ஒத்துழைக்கும் குழந்தைகளை இதே சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்களாக நினைக்கின்றார் புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் குழந்தைகளான நீங்கள் அனைவரும் தந்தையால் நேசிக்கப்படுகிறீர்கள் எனவே நீங்கள் அனைவரும் அமரின் கழுத்து மாலை ஆகியுள்ளீர்கள் நீங்கள் அனைவரும் அவரின் க அதாவது பாபா என்ன சொல்கிறார் நம்ம அனைவரும் அனைவர் அவருடைய கழுத்தின் மாலை ஆகியுள்ளோம் அச்சா குழந்தைகளை அனைவரும் சேவையை மிக நன்றாக வளர செய்கிறார்கள் நல்லது ஆசிர்வாதம் நீங்கள் சந்தோஷ பாக்கியத்தை கொண்ட ஆத்மாவாகி உங்களின் உண்மையான சேவையால் அடையாத அவுளிய சந்தோஷத்தை கடலின் அலைகளில் முன்னேறுபவர் ஆகியவர்களாக தமது சேவைக்காக பாப்தாதா விழுந்து தமது மூத்த கருவிடமிருந்து ஆசிர்வாதங்களை பெறும் குழந்தைகள் அவுளிக ஆத்மா உணர்வுடைய உணர்வுடை உணர்வுடையராகி அக சந்தோஷத்தை அனுபவம் செய்வார்கள் அக சந்தோஷத்தையும் ஆன்மீக கழிப்பையும் எல்லையற்ற பேர்களையும் தமது சேவையின் மூலம் அனுபவித்த வண்ணம் அவர்கள் தொடர்ந்து சந்தோஷ கடலின் அலைகளில் முன்னேறிச் செல்வார்கள் உண்மையான சேவையானது அனைவரின் அன்பு அனைவரின் அடியாத மரியாதை மற்றும் சந்தோஷமான ஆசீர்வாதத்துடையாக பாக்கியசாலியாக இருக்கும் மேன்மையான பாக்கியத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க செய்யும் சதா சந்தோஷமாக இருப்பவர்களும் சத சந்தோஷம் பாக்கியம் இருக்கும் ஸ்லோகம் சதா மறு மலர்ச்சி நிறைந்தவராகவும் கபர ரூபமாகவும் இருப்பதற்கு திருப்தி ரத்தனங்கள் ஆகுங்கள் ஓம் சாந்தி அறிவித்தல் இன்று மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வதேச யோகா தினம் காலை சகல சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஒன்று திரண்டு மாலை ஆறு மு ஆறரை மணியிலிருந்து ஏழரை வரை யோகா செய்வதுடன் இந்த தூய எண்ணத்தை கொண்டிருங்கள் ஆத்மாவுடன் என்னிடமிருந்து தூய்மையான கதிர்கள் வெளிப்பட்டு முழு உலகையும் தூய்மையாக்குகின்றன நான் மாஸ்டர் தூய்மையாக்கும் ஆத்துமா